കർത്താവിൻ്റെ വാതുവിടുത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നതോ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമെടുത്ത് കർവീ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞവനായി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു നമ്മളിടയിൽ പാർത്ത വചനം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു വചനത്താൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വചനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വചനമാണ് ഉളവാക്കുന്ന വചനമാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്മയായി ഉളവാക്കുന്ന വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു ഭാവനയിൽ ഒരു കവിത ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഒരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചു ഭാവനയിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതാണ് കവിതയുടെ വിഷയം ഭാവനയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് സ്വർഗമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു 
അപ്പോൾ സ്വർഗം മുഴുവൻ ആനന്ദ ആഘോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഖരിതമാകുകയാണ് മലകുമാരെല്ലാം ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ സേനകൾ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മഹത്വവും കയറ്റുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കർത്താവ് തെല്ലങ് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മാലാഖ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കൂപ്പുകയോടെ നിന്നു നാഥ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയ അവിടുത്തെ കാര്യപരിപാടിയെല്ലാം നിർവഹിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ സംശയം ഞാൻ കുരിശുമേൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിവൃത്തിയായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിവൃത്തിയായി നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ കർത്താവെ കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിവൃത്തിയായി ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ വേല മനുഷ്യരുടെയിൽ എത്തിക്കാൻ ആരുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യരുടെ ഇല്ലാതെ ആ വേല പകരാൻ നിവൃത്തിയായി എന്നുള്ള വസ്തുത ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ആരുണ്ട് അവിടെ കർത്താവ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരത് ചെയ്തുകൊള്ളും ഉടനെ മാലാഘവനെ പറഞ്ഞു കർത്താ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ അവർ വല്ല അറിവുള്ളവരാണോ വല്ല പഠിപ്പുള്ളവരാണോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ കഴിവുള്ളവരാണോ കേവലം മിക്കുവരല്ലേ ത്രിവേഗ്രികളായ ചുങ്കക്കാരും മീൻപിടുത്ത തൊഴിലാളികളായ മുക്കുവന്മാരും അവരൊക്കെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവ് അല്പം ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണ് മീനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മരിച്ച മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉയർപ്പിന് ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ മേൽ ശക്തി പകർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഉറപ്പേറിയ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ലോകാവസാനത്തോ അല്ലാ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് സന്തോഷത്തോടെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു മാലാഖ ഒരല്പം കൂടി അടുത്ത് നിന്ന് കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി ക്ഷമിക്കണേ അങ്ങ് ഈ ഏൽപ്പിച്ച വേല അവരത് തുടർന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങയുടെ പരിപാടി എന്താണ് വേല നടക്കണമല്ലോ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ച വേല അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എങ്ങ് എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് വേല നിവർത്തിക്കും അത്രയും നേരം പ്രസന്ന ഒതിനായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചിന്താകുലമായി എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് കുറച്ച് നേരം നിന്നു മൗനമായി നിന്നു പിന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്പം ശോകസ്വരത്തിൽ അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയില്ല ആ വേല അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയില്ല വേറൊരു മാർഗമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല വിശ്വാസികൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയരായ വിശ്വാസികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേല തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വരെ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിടണം ചിന്തിക്കൂ ത്യാഗം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്പം ലളിതമായി പറയട്ടെ നിങ്ങളാരെങ്കിലും വന്ന് കാറിൽ ഞങ്ങളെ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകും ഏറ്റവും നല്ല വിശിഷ്ട ഭക്ഷണം തരും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സീറ്റ് തരും അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും അതിലെന്താ ത്യാഗം അതിലെന്താണ് ത്യാഗം അവിടെ ത്യാഗമില്ല അവിടെ അവിടെ ലക്ഷറിയാണ് ലക്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സുഖകരമായ നിലപാടാണ് അതല്ല ആത്മീയ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ വേല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റേത് പലതും ത്യജിച്ചു കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ വിലയും നിലയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ളതായ സ്വാധീന ശക്തി ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലുള്ളതായി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സൽപ്പേരികൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആഭിജാത്യവും നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിന്നാ വിഷയമായിട്ട് ആക്ഷേപ വിഷയമായിട്ട് പരിഹാസ വിഷയമായിട്ട് അനേകർക്ക് എങ്ങനെയും പരിഹസിക്കാൻ പറ്റിയ പരിഹാസ പാത്രങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ് അതാണ് സുവിശേഷ വേല കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേലയാണ് സുവിശേഷ വേല കുരിശ് കുരിശില്ലാത്ത വേല സുവിശേഷ വേലയല്ല കുരിശ
കുരിശില്ലാത്ത ജീവിതം ആത്മീയമല്ല ജീവിതത്തിൽ കുരിശ് വഹിക്കുകയാണ് കുരിശും പേറിക്കൊണ്ടാണ് കുരിശിന് നഴിലാണ് ജീവിതം കുരിശിൻ്റെ തണലിലാണ് ജീവിതം കുരിശാണ് നമ്മുടെ ആയുധം ഹലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നോ സഹോദരങ്ങളെ കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് പാട്ടുകാർ പാടുമല്ലോ കുരിശിൻ നഴിലിൽ തല ചായിച്ച് അനുദിനം വിശ്രമിക്കുന്നു അടിയാൻ കുരിശിൻ്റെ സ്നേഹത്തണലിൽ കൃപയുടെ ശീതള നിഴലിൽ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാൻ അണഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവമേ ഞാൻ കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലയായിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് പാടി നോക്കാം കുരിശിൻ നിഴലിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുരിശിൻ്റെ നഴലിലേക്ക് നാം വരണം കുരിശിൻ്റെ നഴലിലിരുന്ന് നാം തിരുവചനം പഠിക്കണം കുരിശിൻ്റെ താഴ്വരയിലിരുന്ന് നാം തിരുവചനം വായിക്കണം കുരിശിൻ്റെ തണൽപ്പാടിലിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം കേൾക്കണം കുരിശ് രക്ഷയുടെ അഭയ സങ്കേതം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷയുടെ നികേതനം സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവെ കുരിശിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരിശിൽ മരിച്ച രക്ഷകൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ ഒളിവിടം കണ്ടെത്തുക രക്ഷകൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ ഒളിവിടം അവിടെ ഉണ്ട് അഭയം ഏത് പാവിക്കും അവിടെ അഭയമുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഏത് കൊടും ക്രൂര പാതയ്ക്കും അവിടെ അഭയമുണ്ട് എത്ര നിഷ്ഠൂരനായ മനുഷ്യനും അവിടെ അഭയമുണ്ട് ഏത് ഹീനപാതകൻ ചെയ്തവനും അവിടെ അഭയമുണ്ട് സങ്കേതമുണ്ട് വിശ്വസിക്കൂ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ കർത്താവേ ഇന്ന് ഈ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകരെല്ലാവരും കുരിശിൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിട്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനം വിഭ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും പൊട്ടു നിര്യാത്തവർക്ക് കുരിശിൽ രക്ഷാ സന്ദേശം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം ആരെയും തരുന്നിടത്ത് കാണാൻ കാണാനല്ല കാണാ കാണിക്കാനുമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് അനേകമനേക സുവിശേഷന്മാർ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭകൾ പലതും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു കുരിശിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കുന്നു സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കൂ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നവരെല്ലാവരും കുരിശ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്
നിന്ന സഹിച്ചും അപമാനം സഹിച്ചും ആക്ഷേപം സഹിച്ചും യേശുക്രിസ്തിനെ കുരിശു വഹിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ ആനന്ദാനുഭവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ പ്രയോക്താക്കളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങളെന്തു പറയുന്നു വേണ്ട ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട ഇതല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും വചനം കേൾക്കുന്നവനും വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വരെ നാം മഹത്വപ്പെട്ടു ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കർത്താവെ ഞാൻ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവെ ഞാൻ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ആ കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പാവിയാണ് ഞാൻ തികഞ്ഞവനായില്ല എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ തികഞ്ഞവനായില്ല ഒട്ടേറെ ഇനി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടി ഇനിയും തിരുത്തൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ തുടങ്ങിയ വേല നിവർത്തിക്കണമേ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് തുടരണമേ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയ സമ്പൂർണ്ണ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയ അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമേ മരണത്തോളം തുടരുന്ന പ്രക്രിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പറയാം കർത്താവെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഭാവിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷകനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപത്തിൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് ഒരു ക്രൂസിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പോം വഴി ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷയുടെ മാർഗമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം മാത്രമാണ് രക്ഷാ സങ്കേതം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം മാത്രമാണ് എൻ്റെ പാവക്കറകൾ കഴുകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ സകല പാപങ്ങളെയും കഴുകി ഒടിപ്പാക്കിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയാണ് കുറിച്ച് ആ തിരുമരണത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന ആ തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപായ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്തോത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ പറയൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് പറയൂ കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ക്രിസ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അരികത്തുകൂടെ ക്രിസ്തു നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഭാരപ്പെട്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളുരി വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് അവലാധികളിലും ആകുലങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഭാരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് നാളെ എന്ത് എന്നുള്ള ആവലാധികളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ പീഡ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അലോഹ്യങ്ങൾ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ ഭാവി ശൂന്യമാകുന്ന കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങളും പ്രാരബ്ധങ്ങളും എല്ലാം കാണുന്ന രക്ഷകനായ വിശിക നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ട സമയമാണ് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ യേശുവിനെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ കർത്താവെ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആവശ്യക്കാരനിരിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആവശ്യക്കാരിരിക്കുന്നു എന്നോട് കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നോട് കനിയണമേ ഈ ഒരു ആവശ്യക്കാരനായി ഞാൻ ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിത്തരണമേ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ മേലൊരു പാവവും കണക്കിടല്ലേ കർത്താവേ നിൻ്റെ തീ രക്തത്താൽ കർത്താവേ നീ എനിക്ക് മുദ്രയിട്ട് എന്നെ നിൻ്റെ മകനും മകളുമാക്കി തീർത്ത് യേശു വേദൻ രാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർത്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പറയൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനം കേൾക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഭാഗ്യവാൻ വചനം പറഞ്ഞ പോരാ പ്രമാണിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ പ്രീസെപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ പ്രീസെപ്റ്റ് പ്രസംഗത്തേക്കാൾ നല്ലതാണ് ജീവിത അനുഭവം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം പ്രാക്ടീസ് ജീവിത
നിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് വാക്ക് പറയുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ബോധമില്ലാത്തതിനെ പോലെ ജീവിച്ചു ഇത്രയും കാലം സുബോധം കെട്ടവളെ പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചു ഞാൻ കോപിച്ചു ഞാൻ വഴക്കടിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിന് പുത്രമാർന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല സമാധാനം കെട്ടുത്തി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ സ്വൈര്യം കെടുത്തി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ അലോസരം ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അവരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മുറിവുണ്ടാക്കി ഞാൻ മൂലം അനേകർക്ക് ദുഃഖം വരാനിടയായി പലർക്കും നഷ്ടം ഞാൻ വരുത്തി ഞാൻ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചിലതിൽ അപഹരിച്ചെടുത്തു ചിലരുടെ പൈസ കൈക്കൂലി മൂലമോ അഴിമതി മൂലമോ ഞാൻ അപഹരിച്ചെടുത്തു കർത്താവ് പലതും പലതുമൊക്കെ വന്നുപോയി ദൈവമേ മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമയായിപ്പോയി ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ അടിമയായിപ്പോയി സുബോധമില്ലാത്തതിനായി പോലെ സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണ് അശുദ്ധ പടങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അശുദ്ധ പടങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കടന്ന് കാണുക കാണുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ കർത്താവെ വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവുമ്പാകെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ പാപജീവിതത്തോടെ യാത്ര പറയുന്നു ഇനി ഇല്ല ഇല്ല കർത്താവെ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഈ പാപത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് ചാലുകളിലേക്ക് ഇനി തിരിയില്ല ഇനിയില്ല നിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് തന്നു നിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് അനുഗ്രഹദായകമായ വചനമായ നീ എനിക്ക് തന്നു ഇനിയില്ല നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം പ്രമാണിക്കും വചനം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തും ഞാൻ സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിക്കും ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി ജീവിക്കും ഞാൻ കറ പിരളാതെ ജീവിക്കും ഞാൻ ചെളി പിരളാതെ ജീവിക്കും കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ അശുദ്ധിപറ്റാതെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഒരു ചിന്തയിൽ പോലും കർത്താവെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പാവം വരാതെ വണ്ണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വേലി കിട്ടിക്കാക്കും കർത്താവെ ഞാൻ ദുരദൃശ്യം എടുക്കുന്നു യാതൊരു കാരണവശാലും എന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇത് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് മരണത്തോളമുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ അതൃക്കരെ നീട്ടി എൻ്റെ തലമേൽ നിന്ന് കൈവയ്ക്കുമോ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം നീ ഒന്ന് മാറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപിക്കാത്തപ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ മദ്യപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്നും തല്ലുകൊള്ളുന്ന നീ കാണുന്നില്ലേ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമേൽ നിൻ്റെ കരവൊന്ന് വയ്ക്കാമോ എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാമോ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാമോ എൻ്റെ മക്കളെ നീ ഒന്ന് തൊടാമോ അവരെ ഒന്ന് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാമോ അവർക്ക് ബുദ്ധി തെളിച്ച് കൊടുക്കാമോ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ നിൽക്കാൻ ഒന്ന് വയ്ക്കാമോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വിവാഹം നടന്നില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഒരു നല്ല വിവാഹം എന്തായിരിക്കും വരാൻ കർത്താവ് നീ പ്രവർത്തിക്കാമോ കർത്താവ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പല നാളുകളായാലും ഒരു പൊന്നോമന കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഒരു ഓമന കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ നിൻ്റെ കര ഒന്ന് കിട്ടാമോ നിനക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അരികത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തനോട് പറയാം ക്രിസ്തു അരികത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം അരികത്തുള്ള ക്രിസ്തനോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറയാം വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു സമർപ്പണം എടുക്കുന്നു ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാകുന്നു എന്തൊരത്ഭുതം എന്തൊരത്ഭുതം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യേശു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ കണ്ണുനീര് കാണുന്നവനാണ് കരയുന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് കർത്താവ് നോക്കി നിൽക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ് ഒപ്പം കരയുന്നവനാണ് അവൻ കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്നവനാണ് യേശുവിന് ഹൃദയമുണ്ട് യേശുവിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹവികാരമുണ്ട് യേശുവിന് നിങ്ങളോട് വാത്സല്യമുണ്ട് യേശുവിന് നിങ്ങളോട് കാരുണ്യമുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല നമുക്ക് ബലഹീനത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അവന് സഹതാപമുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാവൊഴികെ സകലത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടനത്രയേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള ക്രമ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ പ്രവാസനത്തിനെടുത്ത് ചെല്ലുക ഹലോയ്യ ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാം മടിക്കാതെ ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കി നെടുപുരപ്പെടേണ്ട നി
എൻ്റെ കർത്താവെ അന്യൻ്റേത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കാൻ ഈ അനുവദിക്കുകയില്ല കർത്താവെ അന്യൻ്റേത് അവൻ്റെ അനുമതി കൂടാതെ അവൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ച് പോയതിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എടുത്തു പോയതിനോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ചു കൊള്ളാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്തുപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് യേശുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഭാവി മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ തിരുവിഴാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ ആ തിരക്തത്താലുള്ള കഴുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കഴുകൾ പ്രാപിക്കാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഈ കൃപയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഈ രക്ഷയുടെ സാക്ഷികളായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വചനം കേൾപ്പിക്കാം വചനം കേൾക്കാം വചനം കേൾപ്പിക്കാം വചനം പ്രമാണിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യശാലികളായി തീരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാഗ്യശാലികളായി തീരുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവമേ അവിടുന്ന് രണ്ട് ആഹുത് വരുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഓർത്തു കൊള്ളണമേ നിങ്ങൾ പറയുക യേശു വീണ്ടും വരുമല്ലോ യേശു തന്നെ പ്രിയ ജനത്തെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരുമല്ലോ യേശു വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ യേശു ഏതിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നു ഉയരാൻ എന്നെയും എന്നെയും യോഗ്യനാക്കി തീർക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ തിരക്തതയുള്ള കഴിവ് പ്രാപിക്കൂ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂ അനുഗ്രഹീതരായി തീരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ നിൻ്റെ ഈ മക്കളോട് മനസ്സിലെയണമേ ഈ മക്കളെല്ലാവരെയും തൊടണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആകുലങ്ങൾ അകറ്റണമേ ഭാരങ്ങൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവെ ആ മീൻ കാലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്